全国障害年金パートナーズの動画こんにちは社会保険労務士の山崎です LINE で初めてブロックされました小学校のミニバスケットボールで一緒だった T 君彼とは中学校まで一緒でよく遊んでいました中学校を卒業してから会うことがなかったのですが Facebook でつながっていました便利な世の中です以前までなら学校を卒業したら基本的にはその後と会うことはないはずですそれが普通なのですが SNS の普及により本来つながるはずのない人がつながる本来会うはずのない人が会える T 君とは Facebook でつながりその後 LINE でつながりましたいくつかやり取りをした後二人で会うことになりました SNS のおかげで普通なら中学校を卒業して会うはずのない T 君と会うことができました10年ぶりに会うのですが見た目は昔の面影があるのですが中身はすっかり大人になっていました T 君と話をしていると T 君の人柄がよく伝わってきます会社の後輩思いでいつも後輩のことを気にしていましたその後もまたたまに連絡を取り会っていたのですが途中から連絡が一向に返事が返ってこなくなったんです何度も連絡をしているのですが常に離毒です最初は気にしなかったのですが多分仕事で忙しいんだろうなと思っていましたでも数ヶ月経っても連絡が来ないのでおかしいなと思ってブロックされているか調べることにしたんです結果はなんとブロック初めてブロックされましたなんか寂しい気持ちになりましたあんなに仲が良かったのに一言もなくブロックつまり遮断理由は分かりません僕が何かをしたのかもしれませんが特に思い当たることはありません SNS で便利になり気軽につながれるようになった反面気軽に関係を遮断される時代でもあるのですブロックされると気が落ち込み友達不信になることもありますそんな時は仲の良い友達に悩みを聞いてもらうといいと思いますすぐに仲の良い友達にブロックされたと愚痴りました友達は親身になって話を聞いてくれ話を終えた時は気持ちがすっきりしましたああやっぱり友達っていいなぁと感謝が湧いてきました今回のブロックを通して今もこうしてブロックをせずに僕と付き合ってくれる友達の大切さを感じましたブロックという嫌な経験でしたが結果的に友達の大切さを学ぶことができたので良い結果になったと思いますまた明日から障害年金の申請を頑張りますうつ病で経済的不安を感じている人は「魔法の靴」と「うつ病になったティラノサウルス」という動画をご覧くださいあなたの不安解消につながるはずですまたあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか私たちが無料で判定しますので動画のリンク先から判定を申し込みください。